Habakuki mbili mstari wa pili na watatu Habakuki leo tutasoma mistari kadhaa Habakuki mbili mstari wa pili na watatu Tishafika kwenye Habakuki ikiwa iko mbali sana wewe andike pembeni utaenda kuisoma ukiwa na muda Inabidi uwe mtu wa kukimbizana na Biblia Tishafika Habakuki Tishafika Amen. Hata walioandika wanasema tushafika. Nitasoma mstari wa pili na watatu, bakuki mbili. Maandiko nasema Bwana akanijibu akasema, "Iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomae apate kuisoma kama maji." Mstari wa tatu. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake. Wala haitasema uongo ijapo kawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia bwana sifiwe njozi ni ndoto ndoto ni vision vision ni maono tulisema nguvu ya kwanza ya mwanamke ni kuona mbali maandiko nasema unapopata uwezo wa kuona mbali ukaona baadhi ya vitu wewe kama mwanamke Usifikiri kwa sababu viko mbali havitatokea. Maandiko yanasema hata kama unaona iko mbali iandike. Naomba nikufundishe mama maono mbalimbali mbali ambayo Mungu atakupa jifunze kuyaandika sehemu. Bwana sifiwe. Jifunze kuyaandika sehemu. Mungu anaweza akasema na wewe mambo mazuri sana na mambo makubwa ya mbele. Unaweza ukaongea na watu wasielewe. Jifunze kuchukua kalamu na karatasi, andika kwenye dahari yako andika sehemu andika Mungu amesema mimi hichi na hichi Mungu amesema hichi na hichi Mungu anasema iandike kwa sababu hata kama itakawia endelea kuisubiri kwa sababu lazima itafika lazima itatokea Bwana Yesu asifiwe sana jifunze kuandika Mungu anaweza akasema na wewe kuhusu biashara yako andika Mungu anaweza akasema na wewe kuhusu watoto wako andika Mungu anaweza akasema na wewe kuhusu mume wako andika kwa sababu hata kama itachelewa itafika na ikifika ngoja nikwambie ni nzuri kwa sababu unakumbuka miaka mitatu iliyopita Mungu alisema na mimi kitu hichi tarehe 15 mwaka 2016 na na niliandika kitu hichi una sababu una sehemu ya kwenda kusema Mungu alikwambia Bwana Yesu asifiwe maandiko yanasema iandike jozi yako andika maono yako andika vision yako weka sehemu pale naomba nikwambie we mama wa leo kuwa mama wa kisasa nunua diary kuwa mama wa kisasa nunua diary ya mwaka huo nunua diary ya mwaka huo sio unaandika sasa hivi na diary ya mwaka 2017 nunua diary ni hela ndogo sana jifunze kuwa na maono makubwa nunua diary ili uanze kuwa mtu wa kubukiwa uanze kuwa mtu wa kupanga safari uanze kuwa mtu wa kuangalia diary Mtu akwambie tunataka tukuite tunaomba uje useme na si tunaomba na, nataka nionane na wewe siku fulani mwambie naomba niangalie diary yangu nenda kwenye diary yako buku kitu chako pale kuwa mtu wa kuandika vitu kwenye diary bwana asifiwe ninaomba nikwambie mtu wa Mungu anza kuishi kule unakotamani kwenda usisubiri ufikie huko ndio uende yote nimekufundisha nimekwambia kama unaona biashara yako ina mtaji mdogo anza kuangalia mtaji wa mamilioni Bwana asifiwe. Kama hiyo ni njozi yako iandike. Hata kama wewe sio mtu wa maappointment mengi, anza kuishi kama mtu ambaye uko busy unakuwa booked mwenye maappointment. Watu wenye maappointment wanatembea na nini? Diary. Unajua diary? Kitabu ambacho unaweza ukaandika nini? Vitu huko ndani kufuatana na tarehe. Wakaomba tunaomba ututembelee mwezi wa tatu Mbe naomba niangalie diary yangu kwanza niko sawa au siko sawa naomba nikwambie mama uliyoko hapa kama una rafiki ambaye kila ukimtaka yupo kila ukimhitaji yupo ukitaka kumtembelea yupo niunane na wewe njoo hata sasa hivi achana na huyo rafiki Haiwezekani uwe kama mti huko available kila wakati unapatikana kila wakati uko tayari kila wakati nataka unisindikize sema haina shida hata sasa hivi twende nikusindikize huyo afai tafuta mtu ambaye atakwambia niko busy Jumanne labda siku ya Jumatano. Jumatatu sitoweza kwa sababu niko busy labda siku ya Alhamisi. Mtu ambaye anaonekana yuko nini? Yuko busy. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lakini pia 
Andiko lingine nilitaka nikushirikishe linatoka kwenye kitabu cha waamuzi. Naomba ufungue na mimi kitabu cha waamuzi. Waamuzi kiingereza inaitwa judges. Waamuzi 13 mstari wa pili hadi wa tano Waamuzi, 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 waamuzi kwa huko mwanzo. Wamuzi kumi na tatu Mbili Waka tano Wamuzi kumi na Kama umeandika Sawa naomba nisome katika jina la buwana Naomba unisikilize Kama umeandika Palikuwa na mtu moja Wasora wajamaa ya wadani Jina laki ya kitwa Manoa Na mkewe alikuwa tasa Jina la mkewe hatujapewa Jina la mume anaitwa Manoa hakuza watoto Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa huzae lakini utachukua mimba na wewe utamzaa mtoto mwanamume basi sasa jihadhari na, na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kisi, kilicho na jisi kwani tazama utachukua mimba na wewe utamzaa mtoto mwanamume na wembe usipite juu ya kitwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni na yeye naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti Bwana asifiwe Mungu atakapokupa nafasi ya kuona maono makubwa ya mbeleni jifunze kukaa mkao wa kuyahifadhi hayo maono jifunze kutii masharti ya kuyahifadhi hayo maono bwana yesu asifiwe sana ukishindwa kutii na namna ya kuyahifadhi hayo maono au ukishindwa kuwa na tabia ya kuyahifadhi yale maono utayavunja utayapoteza utayaabot utaya miscarriage alafu yataondoka haijalishi mungu amesema na wewe mambo mangapi Haijalishi Mungu amekuahidi nini usipokuwa na tabia ya kuyaatamia yale maono na ukayabeba kama mimba ambayo unatamani isitoke ukatii masharti ya yale maono hautokao ufike mbali maono yako yatatoka kumbuka nimekwambia nguvu kubwa aliyonayo mwanamke ya kwanza ni uwezo wa kubeba maono na uwezo wa kuona mbali na uwezo wa kwenda na yale maono mbali lakini naomba nikwambie jifunze kukaa mkao wa kuyahifadhi hayo maono kuna vitu Mungu anaweza akasema na wewe sio vya mwaka huu kuna vitu Mungu anaweza akasema na wewe vya ndoa ya mtoto wako wakati mtoto wako ana miaka 12 ana miaka 15 Mungu anaweza akasema na wewe habari za mme wako za miaka 20 ijayo Ukaona ni mbali sana. Okay, Mungu amesema andika njozi yako. Lakini baada ya kuiandika, jifunze kuwa na tabia ya kutunza yale maono yasije yakapotea. Mke wa Manoa ni mama yake ya Samsoni. Alikuwa tasa, asiyeza, ambaye hawezi kubeba mimba. Malaika akaja akamwambia, "Utabeba mimba. I don't care kwamba huzai, I don't care kwamba uko tasa, lakini Mungu anasema utabeba mimba." Mungu anaweza akakuletea maono ambayo akili yako haielewi, akili yako haifikiri, wala akili yako haiwezi kuyachukua kwa sababu ni tofauti sana na hali ulionayo wakati ule. Cha kwanza cha kufanya, amini. Amini. Kwamba haya maono yanatoka kwa Mungu na Mungu ameniheshimu sana kunipa mimi. Inawezekana matasa hawakuwa hakuwa mama mama wa Samsoni peke yake walikuwa matasa wengi sana lakini malaika alimchagua mama mke wa Manoa mama wa Samsoni akamwambia najua ya kwamba utasa huzai watoto lakini nakwambia utabeba mimba lakini ili mimba yako ikae na utakaye mzaa atakuwa mnadhiri wa Mungu mnadhiri maana yake aliyetengwa ambaye sio sawa sawa na watoto wengine huyu ni watofauti kiingereza tunaita unique ni watofauti sasa kwa sababu umebeba kitu cha tofauti hautakiwi kuishi kama wanawake wengine wenye ujauzito hautakiwi kuishi kama wanawake wengine wenye mimba mimba yako ni ya tofauti mimba yako imebeba kitu cha tofauti usile sawa sawa na wanawake wengine usinywe sawa sawa na wanawake wengine usitembee sawa sawa na wanawake wengine usilalelale kama wanawake wengine 
umebeba kitu cha tofauti malaika akamwambia mimba yako ni ya mnadhiri wa Mungu wanawake wengine wanazaa ndio lakini wewe umebeba kitu cha tofauti usinywe divai usinywe mvinyo na usile kitu najisi kwa sababu umebeba kitu cha tofauti akina mama wengine mko hapa Mungu anaweka ndani yenu vitu vizito vitu vikubwa vitu vya nchi vitu vya familia vitu vya ukoo lakini mnaongea umbea kama wanawake wengine mnakula kula kama wanawake wengine mnalewa kama wanawake wengine mnapiga umbea kama wanawake wengine mnasengenya kama wanawake wengine ghafla mimba zenu zinatoka ghafla mimba zenu zinatoka Mwenzako anaanzisha biashara nzuri unasema na mimi niliwahi kuwaza kama hii yani kama akia Mungu vile mimi niliwahi kuwaza kama hii wewe uliwaza wenzako wameifanya mimba yako ilitoka kwa nini ulianza kuwa kama wa kawaida Kwa ni kwa mimi mara nyingine Mungu anakupa mimba ya kubeba vision ya, ya mume wako kitu kizito kwa ajili ya mume wako usikae kama wanawake wengine ambao wanajibizana na mume wake kama wanawake wengine unakuwa wa tofauti kwa sababu ndani yako umebeba kitu cha tofauti ndani yako umebeba kitu cha tofauti usiwe kama mke wa kawaida kwamba mume akisema na wewe unajibu akimwaga ugali na wanasema na mwaga ugali na mimi namwaga mboga ah kuwa wa tofauti umebeba kitu cha tofauti itatoka hiyo mimba itatoka itatoka na Mungu ni Mungu ambaye akiweka vision hapa yenye manufaa kwa watu fulani akaona wewe huko tayari kukaa na hii mimba anatoa napeleka kwa mtu mwingine ambaye yuko tayari Bwana Yesu asifiwe sana Mungu haangalii wakamilifu anaangalia walio tayari kukamilishwa Mungu atafuti aliyeko kamili anamtafuta mtu ambaye yuko tayari kukamilishwa kuna akina mama wako huko hawajazaa na wala hawajawahi kuzaa na ha, na hawana kizazi kwa sababu ni tasa lakini ndani yao wana kiu ya kubeba mimba ndani yao wana kiu ya kulea watoto ndani yao wana kiu ya kunyonyesha watoto Mungu anaangalia wale wenye uwezo wa kubeba mimba wenye maziwa yenye maziwa hawako tayari kubeba anachukua uwezo anapeleka kwa wale walio tasa wanazaa watoto Bwana Yesu asifiwe sana Are you ready? Uko tayari kubeba hiyo mimba? Usiwe mtu wa wa, wa, wa kawaida. Huwa namwambia watu wengine inabidi ukiwa na vision ya biashara, ukiwa na vision ya safari, ukiwa na vision ya kusoma, unaweza kukuta huna elimu, unaweza kukuta hujasoma vizuri, lakini ndani yako unasikia kiu ya kufanya masters. Ndani yako na unasikia kiu ya kusoma degree ya pili alafu degree ya kwanza yenyewe unachechemea lakini mwambie ndani yangu ninaona kabla Yesu Kristo ajaje nitasoma tu hiyo degree vision unajua vision natoka kwenye kijiji ambacho kijiji choto unaweza kaangalia ukahesabu degree za kwanza ya kwanza degree moja ukahesabu kijiji kizima lakini ndani yangu niliwahi kusema sitaki moja wala mbili nataka tatu Unaweza ukaona kitu ambacho watu wengine hawawezekani. Naomba nikwambie, ukiona vision yako haikutishi, bado vision yako ndogo. Unatakiwa uwe na vision ambayo wewe mwenyewe ukiwaza unaogopa. Na Mungu wa mbinguni, hivi naota na changanyikiwa. Hiyo ndiyo ndoto. Ndoto yako inatakiwa ikutishe mwenyewe. Unawaza biashara ambayo unataka kuwa nayo, unawaza supermarket, unawaza bia... wewe mwenyewe unajiona hivi na changanyikiwa au unawaza. Hiyo ndiyo nini? Ndiyo ndoto. Mungu wetu sio Mungu wa kuota vitoto vidogo vidogo. Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Anasema mbingu na nchi ni mali yake, fedha na dhahabu ni mali yake. Maandiko anasema wale wenye dhambi watatuka yetu. Wanakusanya, yani wanapata kazi bizi usiku na mchana wanalipa kodi, wanakusanya kwa ajili ya haki. Uone hiyo ni nzuri. Ota vitu vikubwa. Lakini kabla hujaota vitu vikubwa uwe na tabia ya kuatamia. Naomba niwaambie watu wa Mungu mwa kwa nafasi wale anavaa tracksuiti atakimbilia daladala anadandia anakula chochote anakula malimao anakula machungwa akishapata mimba mambo yanabadilika na mwendo unabadilika na kuketi kuna badiliko sio na mwenye mimba anavokaa hakai sehemu ni sehemu anaangalia kwanza alafu ndio anaweka mkono na kwanza hayaki mwili anaweka kwanza mkono alafu ndio anafanya nini anakaa kabla ya ujauzito anakaa kokote 
anakaa vyo vyote kaa anaanguka mwili mzima pu lakini akiwa mjamzito anaangalia kwanza kwa sababu ya nini sio kuhusu yeye ni kuhusu alichofanya nini alichobeba sasa umebeba vision umebeba vitu umebeba maono sasa ni Mungu ananiambia kama mimi makuu mpaka naogopa alafu wakula kula kokote waongea ongea kokote unapiga umbia kokote unasengenya kokote afa wanawake wakisengenya utasikia kisha maliza okay. <laughs> bwana tusamee kwa yeye aturehemu ndio anasakavia umbea Bwana asifiwe. Wanagonga 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 wanamsema 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 mtu mwenye ajikufa mtu mwenye nini mtu mwenye mke wake nini anajifanya na muamini mke wake mke wake anachepuka nini nini siko akigundua afa kumaliza Mungu turehemu. Sasa tuongee tuingie kwa maombi. Bwana tunakuomba katika jina Yesu tumeongea mambo mengi unajua hapa kama tumekokosea wakati mnajua kabisa mmekosea Watu waliobeba mimba za maono ya kweni na mbali wanaishi tofauti na watu wengine wanaongea tofauti na watu wengine wanaishi tofauti na watu wengine Bwana asifiwe sana Watu wenye ndoto kubwa hawatafuti kufanana na watu wanatafuta kuwa tofauti na watu Usiwe na spirit of conformity. Yaani usipofanana nao unataka unataka unasikia maumivu. Unataka kwenye kila group uwepo, kila WhatsApp group uwepo, kila kikundi uwepo. Kuna vingine havikuhusu kaa mbali. Umebeba vitu vya tofauti. Jamani group leni mbona mjanikaribisha? Jamani mbona na mimi nani? Ni unge. Ngoja nikwambie kuna magroup wengine waache wenye magroup yao. Kuna magroup mengine ni wasio na ndoto. Wacha wakae wewe ni watofauti be unique be different Bwana Yesu asifiwe Nawaambia kwa watu wengi sana watu wengine wanafikiri wanaofanya biashara na waliofanikiwa ni watu watofauti kufanya mambo yao tofauti ila wao wala sio tofauti watu wa kawaida wameamua kufanya mambo yao tofauti Bwana Yesu asifiwe Lazima kwenye maisha yako ujifunze kutofautisha tai na kuku. Unaweza ukaonekana wewe ni kama kuku, unakula kama kuku, uko kwenye mabanda lakini waambie subirini wakati wa kuruka ndio mtarajiwa mimi sio kuku. Mimi ni tai. Kuwa wa tofauti. Muombe Mungu akupe kuwa tofauti. Na naomba maombi yako na kiu yako ni kumwambia mkumwambia Mungu, naomba niwe wa tofauti. Ni waze tofauti. Ni kwenye matoleo niwe natoa tofauti. Kwenye kuomba niombe tofauti. Kwenye kuwaza ni waze tofauti. Kwenye mama niwe mama wa tofauti. Kwenye mke niwe mke wa tofauti. Bwana asifiwe. Usiwe wa kawaida, Bwana asifiwe sana. Hayo ndio nilipanga kuambia kuhusu uh, nguvu nilizokuwa nazungumza jana. Nguvu nitakayoanza nayo leo ni nguvu ya ushawishi. Nguvu ya ushawishi Unajua ushawishi eh? influence eh? Sasa kwenye nguvu ya ushawishi fungua pamoja na mimi kitabu kile kile cha waamuzi mlango wa 16 Waamuzi 16 Mstari wa 15 mpaka 17 Waamuzi 16 Mstari wa 15 mpaka 17 maandiko yanasema mwanamke akamwambia wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja na mimi umenidhi haki mara tatu wala ukuniambia asili ya nguvu zako maandiko yanasema mstari wa 16 ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake ikadhikika hata kufa nipo akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake akamwambia wembe haujapita juu ya kichwa changu kamwe maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka nami nitakuwa dhaifu nitakuwa kama wanadamu wenzangu bwana Yesu asifiwe wote mnajua story ya Paulo ya Sauli ya, ya Samsoni pamoja na Delila 
na story nimekupigia mwanzoni ile ya Manoa baba yake Samsoni yule aliambiwa usile usinywe uh, vitu fulani fulani ni mama yake na Samsoni sasa Samsoni ameshazaliwa Samsoni ameshakuwa mkubwa nilikufundisha juzi nikwambia Samsoni alikuwa na wanawake wangapi watatu wa kwanza wa pili wa tatu akawa Delila Delila ameingia Samsoni kwa Samsoni tayari ameolewa lakini ana mpango ana mpango ana mpango yani Delila alikuwa ni mke ambaye ameshaingia kwa Samsoni Samsoni amempenda sana na akampenda mpaka akawaambia wazazi wake lazima mnyolee huyu mwanamke ninampenda sana lakini Delila anaingia kwa maisha ya Samsoni tayari ana mpango tayari ana mpango ana mpango kwa nyuma yake kuna wafilisti ambao ni taifa lake alikuwa ni mama mzalendo sana binti mzalendo sana anajua kabisa kwamba taifa langu namtafuta huyu Samsoni ninaolewa naye mtalala naye tutazaa watoto lakini lazima ni mkamate lazima ni mkamate nchi yake ilikuwa moyoni mwake kuliko mume wake nchi yake ilikuwa moyoni mwake kuliko Samsoni Samsoni akaangalia mapenzi akaingia kuoana na, na na Delila lakini ukiangalia mwanzoni wanawake wazazi wake walimuona walimuona akamwambia Samsoni yani kiukweli katika kabila letu huja kumekosa hata mtu akamwambia huyu ni huyu huyu namtaka naomba nikwambie mama ulioko hapa jifunze kuomba kwa ajili ya ndoa za watoto wako kwa sababu ibilisi anaweza akatengeneza mtu wa kuingia kwenye maisha ya binti yako au mtoto wako wa kiume ambaye atampoteza sio huyo mtoto tu ataleta vita mpaka nyumbani kwako kuna watu wengine mnakumbuka tukuombea chakula na kuombea usiku mlale naomba nikwambie ombea watoto wako hata kama wana miaka miwili mimi na mke wangu watoto wetu mtoto wetu kwanza ana miaka 12 wa pili ana miaka tisa tunaombea familia zao tunaombea wa, wa, waume zao tunaombea familia hao wa, waume watakakotoka kila siku ya Mungu kwa sababu kuna familia ambazo walikuwa wana amani sana walikuwa wanampenda Mungu sana walikuwa na umoja sana mpaka kijana alipooa kila kitu kikaisha mpaka binti alipoole kila kitu kikaisha nimeshaona ndoa ambayo binti kijana alimpenda binti akaingia kwenye ile familia kwa sababu alikuwa ni binti peke yake wa ile familia akawa karibu sana na rafiki wa ile baba mkwe lakini kuanzia mbali nia yake ilikuwa ni kuingia kwenye ile familia na kuchukua utajiri wa ile familia lakini alianzia mbali sana na alipendwa sana na yule baba alivyoingia akaipeleka ile familia kwenye umasikini kabisa na yule mke akamwacha akabaki kama mfalme wa utajiri wa ile familia. Naomba nikwambie angalia mbali. We ni mwanamke, tazama kule, tazama mbali, tazama mbali. Usitazame hapa, tazama mbali. Nyanyua macho yako, tazama mbali. Na unapotazama mbali jifunze kumwambia Mungu kule unapotazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Samsoni akawa anakaa na Delila kama anavokana mke tu bila kujua Delila ana mpango, alikuwa kwenye project. Delila alikuwa kwenye project ambayo ilikuwa bado haijamalizika mpaka akikishe anamkamatisha Samsoni kwa Wafilisti. Project yake ishi. Kwa kila siku akamwambia naomba niambie mpenzi wewe nguvu yako nini? Anamwambia hichi anamdanganya, akinyanyuka na katakata kila kitu, anamwambia hichi anamdanganya, anamnyanyua anam Maandiko anasema kwa alivyo mwambia kila siku na kumwambia na kumsisitiza kila siku moyo wake ukachoka hata kufa. Yaani alikuwa alikereka kwa jinsi ambavyo kamshawishi kamshawishi akafika point akaona I cannot sustain anymore. Yaani siwezi kuvumilia hii sauti ya huyu mama. Akamwambia tangu tumboni kwa mama yangu wembe haujawahi kupita kwenye hii kichwa mimi nimeteuliwa kuanzia tumboni kwa mnadhiri wa Mungu ukichukua wembe ukanitia kwenye kichwa changu mimi nguvu zangu zote zitaisha nitakuwa kama wanadamu wengine Delila unafahamu alichofanya hakumkalisha kwenye kigoda hakumkalisha kwenye sofa akamweka wapi maandiko nasema mapajani Naomba niwaambie mara nyingine mume wako anaweza akaondoka akaenda kwa huko mapajani huko akasahau kama na watoto. Kuna kina mama wanakaa anamuuliza Mungu, Mungu niambie huyu mama amempa nini? Huyu binti amempa nini? Wao wengine wanaenda kwa huko mapajani. Akinyanyuka hapo hana nguvu hata moja. Ni 
Yaani anawekwa mapajani akili na mwisho. Ukimwambia wewe ni hiyo shi ajui kasahau. Kuna mama mmoja alikuja ofisini kwangu mama yangu alijiridiwa mpaka akapita muulize yule mama. Akamwambia please wewe ndio rafiki yangu. Naomba uniambie umempa nini? Hake ni mjeuri huyu baba hujawahi kuona umempa nini? Yule binti akamwambia ngoja nikimalizana naye nitakwambia. Bwana asifiwe sana. Akamweka mapajani. Unajua mapajani? Hakusikia hapus, kama nyuri zinanyolewa. Alikuwa amekaa rahisi kama yuko mbinguni. Yaani hakusikia nyuri hata kama nyuri. Hivyo unajua kunyolewa mlivyo. Alikusikia chochote. Achana sisi tunanyolewa na mashine na bado ushindo unashindwa kulala. Mashine yapopita. Yeye alinyolewa na wembe. Hivyo unajua wembe. Wembe unakusana na ngozi. Yaani wembe ukupita kwanza una, 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 una Lakini akalala yani yani akalala kwa sababu maandiko yanasema alipomaliza alimshitua kwa sababu alikuwa amefanya nini akalala unafahamu mchezo na mapaja nini wenyewe mlioko hapa pao wewe umeshindwa kuweka mapaja ni shauri yenu atakutana ni lila akikaa mapaja anaanza kujiuliza hivi hapa ni wapi huko wa gani jiji gani ananyolewa kila kitu Hivyo mjaye kuna watu wakiendaka kwa mawara mara nyingine unashangaa utajiri wake unaisha gapa. Mali zake zinaisha gapa. Wengine afya yake inaisha gapa. Kuna watu kuna mtu wewe alikuwa anakaa ndani Dodoma alipata mama mmoja akaenda alivorudi kwa mke wake. Mke wake alisema yule yule baba sio amekuja yeye si ni mjuku. Ameisha
kwa mume wangu umepewa ushawishi kwa watoto wangu umepewa ushawishi kule unakolewa umepewa ushawishi kwa wazazi wako umepewa ushawishi kwa kazi yako umepewa ushawishi kwa biashara yako unatumiaje ushawishi wako naomba nikwambie kina mambo wengi sana ndio ushawishi wako baba baba ukishaona mume amekuwa anakupenda sana ndio unataka umtengenezee na ndugu zake kabisa Mwisho kuna kile kinaenda ni kisho bali kama kwenye jibani kwenye jibani kwa hiyo huko bali watu wako wapendi sana watu wao enjoy sana mwisho siku kijana hawa ni kizo zote anakwenda kwa wako wako wengi afu wake kwa sababu umetumia ushawishi vibaya nimeona kila mtu anatumia ushawishi wao vibaya anaingia kwenye ndoa ambayo mume wake ana watoto wengine au anafikia bahati mbaya atapata mtoto alafu anawaleta jibani au anawatunzia huko aliko mama mwenye watoto wake anaanza kuwashawishi watoto wake wa kuzaa wa wachukie wale watoto wengine kwa anawaambiaga ili na mume wako aliyofanya kosa lakini watoto wanabaki pale pale nyingi ukifanya mchezo Mungu bali usinda nini atawanyanyanya watoto wako atakuja kuwafanya wawategemee wale wengine unaona hiyo sana wanakuja kuwategemea wale wengine usifikiri kusomesha international na wale wakasoma kayumba ndio maisha maisha kama ni karata ya kidogo ndio ndio ndio
Kisha na alikoma kusudi kabisa na siku baada ya siku ile hoja inajengwa katika kichwa cha yule baba anaanza kuona ndugu zangu wakija hapa bana nifuje mimi ni baba kaka moja kanambia sipendi ndugu zangu wakija kwa sababu kila wakija magumu yanakuwa mengi tunagombana mimi sipendi baba kugombana na kuna shetani mbona ndugu wa mke wako akija akugombana unajua kabisa huu ni mpango mkakati huu ni mpango mkakati Nimeona familia ambazo akina mama ndugu za mke wakija wazazi wa mke wakija yule mama kila siku so, toka kwenye mfungo tumefunga toka kwenye mambo hiyo mambo kufunga wote tunafunga mambo kufunga wote tunafunga kwa mambo wazee wanataka kushu kwa hiyo kufunga nini wanagonga maji na juisi siku mchana mzima afu chakula kiko jioni ngoja ndugu zake wale ndizi zimejaa kwenye fridge ndizi mbivu maheko na umeshika kuna hiyo nyingine kuna ndizi kule kwa hiyo nikwambie kila upandacho tavuna na naomba nikwambie wewe mama kuna vitu unavyopanda kwenye maisha unaweza usivune wewe lakini nakwambia watavuna watoto wako usiwatengenezee watoto wako laana kuwa mtu mwema kwa watu ili kipimo kile unachopima kwa watu wengine Mungu akupimie kipimo hicho kushindiliwa na hata kusukwa sukwa